اما بالنسبه ل اليوزز او الابلكيشنز للفلو سايت تبعتي فهناك الكثير من الاستخدامات و في تزايد مستمر فهو ممكن انه يستخدم في several fields including molecular biology, pathology, immunology, biology, plants, biology and marine biology بعض هذه الابلكيشنز ممكن ان تستخدم بالكلينيكال لابز for the detection of malignancy in bodily fluids like leukemia cytometers like cell sorters can be used to uh, separate the cells مثل ما قلنا uh, هذه ال cell sorters ممكن انه تعزيل الخلايا of interest cells of interest uh, في separate uh, collection tubes و it can be used for the detection of the content of DNA by using fluorescent markers ايضا الفلو سايتومترز allow the analysis of replication Uh, cells by using fluorescent dye uh, for for different stages of the cell cycle. And acoustic fluorocytometers are used in the study of multidrug resistant bacteria in the blood and uh, other samples. While the different uh, stages of cell death, apoptosis, and uh, necrosis can be detected by fluorocytometers. based on the differences in the morphological and biological changes. فأيضا هذه بعض examples of flow cytometer applications. فنشوف هنا ممكن أنه يستخدم في uh, multicolor uh, immunophenotyping, cell enumeration, uh, cell viability assessment and uh, apoptosis detection, measurement of calcium fluxes, Uh, intracellular detection of cytokines and uh, uh, transcription factors, uh, measurement of cytokine uh, secretion, well, and uh, fluorescent reporter protein detection. And this is, for example, GFP, which is green fluorescent protein, or uh, other fluorescent proteins. Cell uh, so cycle analysis. Well. Uh, analysis of uh, virus particles, bacteria, mitochondria, and uh, الكثير من ال, uh, other applications مثل ما قلنا متزايدة uh, وهذه uh, التقنية في تطور مستمر ومهمة وبهذا نكون قد تكلمنا بشكل مختصر عن uh, موضوع الفلاشيتامتري والموضوع في تفاصيل جدا جدا كثيرة ولكن هذا اللي حاولت ان اوضحها بشكل مختصر ومبسط